இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரிலீஸ் ஆன ஒரு அமெரிக்கன் ஹாரர் படங்க ரொம்பவே சின்ன பட்ஜெட்ல போட்டு எடுத்தாங்க வெறும் முப்பத்தஞ்சு கோடியில் எடுத்த படம் தாங்க பட் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெருக்கி முந்நூறு கோடிக்கு மேல கிட்டத்தட்ட ஒன்பது இல்ல பத்து மடங்கு லாபத்தை அள்ளி கூச்ச படம் படத்தோட கதையும் இதுவரைக்கும் நீங்க கேள்விப்படாத ரேஞ்சுக்கு ரொம்பவே வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படி என்ன கதை அப்படிங்கிறத படம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஃபாஸ்டா சொல்ல ட்ரை பண்றேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் நம்ம படத்தோட ஹீரோவங்க தான் பாக்குறதுக்கு முக்காடு போட்டு வேற மாதிரி தெரியறாங்க இல்லையா இவங்க ஒரு அமெரிக்கன் பெண்மணி இவங்க இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்காங்கன்னா ஈரான் நாட்டுக்கு இல்லீகலா யாருக்குமே தெரியாம ஒரு முஸ்லீம் பொண்ணு மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க இங்க ரொம்பவே பழம்பெரும் ஆயிரம் வருஷத்துக்கும் பழமையான நிறைய கொகைகள் இருந்திருக்கு அந்த கொகைகள் எல்லாத்தையுமே தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்துறதா சொல்லி அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க எல்லா கொகைகளையும் பாம வச்சு வர ஞாயிற்றுக்கிழமை வெடிக்க வச்சு அந்த பாம்ஸ் எல்லா அந்த கொகைகள் எல்லாத்தையுமே கொலாப்ஸ் பண்ண போறதா நொறுக்க போறதா ஆல்ரெடி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் எதுல கொடுத்துட்டு இருக்காங்கன்னா ரேடியோல எஃப்எம்ல எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க யாருமே கொகை கண்டுபிடிச்சு <laughs> ஒரு <laughs> ஒருத்தருங்க <laughs> ஒரு <laughs> கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> அந்த கல்லு உண்மையிலேயே மெட்டல்ஸ தங்கமா மாத்துமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது கல்லையோ இரும்பையோ தங்கமா மாத்துமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது பட் அந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது உண்மை அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தங்கத்தின் மேல் எனக்கு ஆசையே கிடையாது அப்படின்னு இன்டர்வியூல சொல்றாங்க நம்ம ஹீரோயின் அப்புறம் அங்கிருந்து பாரிஸுக்கு டிராவல் பண்ணி போறாங்க நம்ம ஹீரோயினோட பழைய லவர் கூடல கொஞ்சம் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு போல அவரை பாக்குறதுக்காக போறாங்க அவை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரபிக் மொழி எல்லாத்தையுமே ஆங்கிலத்துல இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலேயும் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆர்வமும் உண்டு அவரை பார்க்க போறா கூடவே அந்த கேமராமேன் பெஞ்சியும் கூட்டிகிட்டு போகிறான் அவன் இப்போ எங்கே இருப்பான் அப்படிங்கிறது இந்த லேடிக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய சர்ச்சோட மாடியில் ஒரு பெல்லு அது பல ஆயிரம் வருஷமாக வேலை செய்யாமல் இருக்குது அதை வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்காக யாருக்கும் தெரியாமல் இல்லீகலாக அதில் போய் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம ஹீரோயின் அங்கே போய் பார்க்குறான் அவன் பார்த்ததுமே ஹீரோயினை கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் திட்டுறான் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு கல்ஃப் கண்ட்ரியில் இருக்கும்போது பிரச்சனை வந்து பிரச்சனை பெருசாகி ஜெயிலில் போடுற ரேஞ்சுக்கு அந்த ரேஞ்சுக்கு ரொம்ப மோசமான நிலைமை கொண்டு போய் விட்டுறா அதனாலேயே கடுப்பாகி பிரேக்கப் பண்ணிங்க வந்திருப்பான் அவங்கிட்ட போய் அந்த ரோஸ்கி அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 
அதுல என்ன எழுதிருக்குன்னா ஒரு கவிதை மாதிரி எழுதிருக்கு இவங்க தேடிட்டு இருக்கிற அந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் இரும்ப தங்கமா மாத்தக்கூடிய அந்த ஸ்டோன் இருக்கு இல்லையா அது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா பூமியில தரையில நிக்கிறாங்கல்ல இந்த தரையில இருந்து சரியா முன்னூத்தி எழுபது அடி ஆழத்துல கீழே இருக்கா அதுவும் பாரிஸ் சிட்டில உங்கள நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாத ஆக்சுவலா பாரிஸ் சிட்டில அந்த அழகான டூரிஸ்ட் பிளேஸுக்கு கீழே கிட்டத்தட்ட அறுபது லட்சம் புனங்களை அடக்கம் பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அந்த என்டையர் நகரமே பாத்தீங்கன்னா புனங்களை சுமந்துகிட்டு அதுக்கு மேல தான் அந்த சிட்டியை கட்டிருக்காங்க அவ்வளவு கீழே அதிசயங்கள் அப்படியே நிறைஞ்சு கிடக்கு நிறைய கோயில் கிடக்கு நிறைய லட்சக்கணக்கான புனங்கள் கிடக்கு அதோட எலும்பு கூடுகளை இப்பயும் அங்க போய் பார்க்க முடியும் அப்பேற்பட்ட எலும்புகளை அடிக்கிருக்கிற அந்த கோயிலுக்கு நடுவில் தான் அந்த முந்நூத்தி எழுபது அடி ஆழம் கீழே திண்டி போறாங்க பாத்தீங்களா அந்த போறதுக்கான பாதைகள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கவிதையில சொல்லியிருக்காங்க ரகசியமா சோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த புனங்கள் இருக்கிற அந்த அறுபது லட்சம் புனங்கள் அடக்கம் பண்ணிருக்காங்கல்ல அந்த இடம் எல்லாம் தெரியும் சோ அவங்க ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஒரு டூரிஸ்டோட டூரிஸ்ட் அப்படியே கலந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு இடத்துல அது கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிருது இதுக்கப்புறம் அவங்களால போக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது என்ன இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க பட் அவங்க கிட்ட ஒரு மேப் இருக்கு அந்த மேப்பை பார்த்தா இதையும் தாண்டி வழி இருக்கு கீழே கிலோமீட்டர் கணக்குல போக முடியும் ஆனால் இப்போ லீகலாக போக முடியலை மாட்டிக்கிறாங்க போகிறதுக்கான வழியும் அவங்களுக்கு தெரியல அப்போ அங்கே சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஸ்டேஞ்சர் இவங்க பேசுறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டு நீங்கள் சொல்கிற இடத்துக்கு போகணும்னா பாபில் ஒன்று ஒருத்தர் இருக்கான் அவனோட ஹெல்ப் கிடச்சா நீங்கள் போகலாம் அவனை இந்த பாரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் பார்க்க முடியும்னு ஐடியா கொடுக்க அவனை அந்த பாபில் ஒன்றவனை தேடி அந்த கிளப்புக்கு போகிறாங்க போய் இவன் யார் என்ன எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய புதையில் தேடி நம்ம போகிறோம் அப்படின்னு அடிச்சு விட்டு அவன் கூட ரெண்டு பேரை சேர்த்துக்கிட்டு ஆக மொத்தம் ஒரு ஆறு பேர் சேர்ந்து அந்த பிலாசபர் ஸ்டோனை தேடி கிளம்புறாங்க அங்கே ட்ரெயின் போகிறதுக்காக ஒரு பழைய டனல்லாம் இருக்கும் இப்போ அதில் யாரும் போகிறது கிடையாது ட்ரெயினே போகல ஃபுல்லாக அபாண்டன் பண்ணிட்டாங்க அதுக்குள்ளே சின்னதாக ஒரு ஓட்டம் இருக்குது அந்த ஓட்டம் வழியாக தான் உள்ளே போயிருக்கானுங்க ஒவ்வொரு ஆளாக உள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோவோட லவர் இருக்கான்னு பார்த்திங்களா சார்ஜ் அந்த அரபிக் மொழியெல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுப்பான் பாத்தீங்களா அவன் அந்த கோயக்குள்ள போக மாட்டேன்னு அடம்பிடிக்கிறான் ஏன்னா இவனோட தம்பி சின்ன வயசுல இதே மாதிரி ஒரு கோயக்குள்ள மூழ்கி செத்து போயிருப்பான் அதனாலயோ கொகையை பார்த்து இவனுக்கு பயம் நான் உள்ள வரமாட்டேன் வரமாட்டேன் அடம்பிடிச்சு இருக்க திடீர்னு பார்த்தா யாரோ ஒரு ஆள் இங்க மோதிர மாதிரி தெரியுது போலீஸ்காரன் வந்து இவங்களை பிடிக்க பார்த்துருக்கான் ஐயோ அப்படின்னு அங்க இருந்து தெரிச்சு ஓடுறாங்க அந்த கோயக்குள்ளேயே இறங்கி ஓடிறானுங்க வேற வழி இல்லாம சார்ஜும் கோயக்குள்ள இறங்கிடுறான் போலீஸ்காரங்க இருந்து எஸ்கேப் ஆயா அந்த கோயக்குள்ள போய்க்கிறானுங்க அப்படி அவங்க போயிட்டு இருக்கும் போது இங்க நிறைய லேடிஸ் பாக்குறதுக்கு ஏதோ ஒரு சூனியக்காரிய மாதிரி தெரியுதுங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் உட்காந்து சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒண்ணு செய்ய மாட்டாங்க நீங்களும் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம வாங்க சொல்லி அங்க வந்து கூட்டிட்டு போறான் அப்படி அவங்க போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரே இடத்துல அது கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சு போயிடுது டெட் அண்ட மீட் பண்றாங்க அங்க இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒரு பக்கத்துல நிறைய எலும்பு கூடுகள் கிடக்கு அந்த எலும்பு கூடுகள் எல்லாத்தையுமே அதுக்கு மேல எப்படி மணல்ல வந்து நம்ம அப்படியே மேல அப்படியே நகர்ந்து 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 போவோம் பாத்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த எலும்பு கூடுகளுக்கு மேல நீங்க தவந்து தவந்து போகணும் அப்படிங்கிறாங்க அதை பார்த்ததுமே நம்ம கேமராமேன் இருக்கான்ல அவனுக்கு அள்ளு விட்டு போயிடுது ஐயோ இந்த எலும்பு கூடுகளுக்கு மேல நம்ம தவந்து போகணுமா என்னால முடியாதுன்னு அனுமதிக்கணும் ஆனா அதே நேரம் இங்க பக்கத்துல யாருமே பயன்படுத்த மாதிரி இன்னொரு ரகசிய வழி இருக்கிற மாதிரியும் தெரியுது அதுக்குள்ள போகலாமே கேட்க இவங்களை குறிட்டு வந்திருக்கான் பாத்தீங்களா இந்த பாபிலோன் இவன் இல்ல இல்ல அதுல போன யாருமே இது வரைக்கும் உயிரோட வந்தது இல்ல இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஃப்ரெண்டே கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முன்னாடி உள்ள போய் அவன் திரும்பியே வரவே இல்லை ஸோ அங்கே உள்ள போனீங்கன்னா ஆபத்து அப்படின்னு வான் பண்ணி அதுக்குள்ளே போகிறதா இருந்தால் நான் வரமாட்டேன் இந்த எலும்புக்கு மேலே நம்ம போகிறது கொஞ்சம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தவந்து தவந்து போகணும் சுற்றி போகணும் லேட்டாகும் உண்மை தான் பட் சேஃபான பாதை இதில் போனால் மட்டும்தான் நான் வருவேன்னு பாபியில் நடவடிக்க வேறு வழி இல்லாமல் எல்லா வேறும் அந்த எலும்புகளுக்கு மேலே தவந்து தவந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ அந்த கேமராமேன் நகண்டு மேலே வந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த போனுக்கு நடுவில் மாட்டிக்கிறான் முன்னையும் போக முடியல பின்னையும் போக முடியல கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வா அந்த எலும்பு கொடுக்கு எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா வெளியே தள்ளி விட்டுகிட்டே வா அப்படின்னு சொல்ல மொத்த எலும்பு கொடுக்கலாம் அங்கேருந்து கொலாப்ஸ் ஆகி இவங்க இதுக்கப்புறம் பின்னாடி போக முடியாத மாதிரி மாட்டிக்கிறாங்க சரி இப்போ இன்னொரு இடத்துல போய் பார்த்தா அங்கேயும் டெண்டண்டு தான் சுற்றி முற்றி பார்க்குறாங்க போகிறதுக்கு வழி இல்லை ஆனால் இங்கே என்ன டூஸ்ட்டுனா ஏற்கனவே இவங்க ஒரு இடத்துல வந்து நின்னாங்கல்ல ரெண்டு வழி இருக்கும் ஒரு பக்கம் அந்த எலும்புகள் மேலே தவந்து போகணும் இன்னொரு பக்க
அந்த சத்தத்தை கேட்டதுமே சம்திங் டிஸ்டர்ப் ஆற நம்ம ஹீரோயின் உடனே கால கட் பண்ணிடுறா அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு போனா திடீர்னு பார்த்தா ஒரு பியானோ அங்க இருக்கு இது எப்படா பியானோ இங்க வந்தது அப்படின்னு இவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் ஆக்சுவலா இந்த பாரிஸ் நகரத்துல நிறைய பில்டிங் கீழே இந்த கோயிலுக்கு மேல கட்டிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அப்படி கட்டிட்டு இருந்தனால பேஸ்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம அங்கங்க ஒன்னு ரெண்டு பில்டிங் அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி கீழே விழுந்திருக்கும் அப்படி விழுகுதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு மேல இருந்த பில்டிங்ல இருந்து இந்த பியானோ விழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கெஸ்ஸிங்க வராங்க இங்க நம்ம ஹீரோயினோட லவர் இருக்கு அல்ல சார்ஜ் அவன் என்ன சொல்றான் இதே மாதிரி ஒரு பியானோ எங்க வீட்டுல இருந்தது ஆக்சுவலா அதுல ஒரு கீ வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஒரு கீயை அமுக்குவான் அந்த கீயும் இதே பியானோல வேலை செய்யல என்னடா அது நம்ம பியானோ மாதிரியே இருக்கு நம்ம பியானோல ஒரு பட்டன் வேலை செய்யாது அதே மாதிரி அதே பட்டன் இங்கேயும் வேலை செய்யலையே அப்படின்னு பார்த்து மிரண்டு போறான் மெர்சலாரான் இதே பியானோல தான் இவனும் இவனோட செத்து போன அந்த தம்பி இருக்கான் அவனும் விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்களா அதெல்லாம் இன்னொருத்தவனை என்னன்னு தெரியல அவன் வெளியே போறதுக்கான வழி நான் சொல்றேன் அப்படி உங்க போற வழியில தான் ஒரு கல்லறைய பாக்குறாங்க அந்த கல்லறையில ஒரு நைட் இருக்கான் அவனோட உடம்பு அழுகவே இல்லைங்க ஏதோ இப்ப ஒரு செத்து போன ஒரு நாள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி செத்து போனா ஒருத்தவரை போறாங்கிருக்கு <laughs> ஸ்டோனை எடுத்துறா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவ ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறா என்னன்னா இது ஒரு ட்ராப்பா இருக்கலாம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏன்னா கரெக்டா இந்த கல் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு அடிக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு தங்க புதையலே இருக்கும் அந்த புதையல் எடுக்கிறதுக்காக அந்த பிலா சாரி அந்த பாபிலோனு அந்த கூட ரெண்டு பேரும் வந்திருப்பாங்களா அவங்க எல்லாரும் தங்கம் தங்கம் தங்கம்னு அதை எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க கைஸ் அதை எடுக்காதீங்க இது ட்ராப் மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்ல அதே நேரம் அவங்க தங்கத்தை அதிகமா எடுக்கும்போது இந்த பக்கத்துல இவ அந்த கல்லையும் எடுக்கும்போது அங்க இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அந்த இடமே அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகி விழுகுது இங்க அந்த பொண்ணுக்கு பயங்கரமா அடிபட்டுருது நம்ம ஹீரோயின் கையில அந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் சொல்றேன் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்டோன் இருக்கு அதை வச்சு அந்த காயத்துக்கு மேல ஏதோ பண்றா அந்த காயம் உடனே குணமாயிடுது சோ அந்த கல்லு உண்மையான கல்லு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறேன் ஒரு <laughs> வழியில்லாம <laughs> பாபிலனோட லவ்வருவ அவள மறுபடியும் அப்ப குணப்படுத்தின மாதிரி இந்த கல்ல வச்சு குணப்படுத்தணும் கெஞ்சிரான் நம்ம ஹீரோனு டைப் பண்ணி பாக்குறா பட் அவ என்ன சொல்றான்னா உயிரோட இருக்கும்போது உடம்புல இருக்கிற அந்த காயங்களை மட்டும் தான் குணப்படுத்த முடியும் பட் இட்ஸ் டூ லேட் ஆல்ரெடி அவ செத்துட்டா செத்து போனவங்கள உயிரோட கொண்டு வர சக்தி இந்த பிலாசபர் ஸ்டோனுக்கே இல்லை அப்படிங்கிறா வேற வழி இல்லாம அந்த படத்தை போட்டுட்டு அப்படியே அங்கிருந்து நகர ஆரம்பிக்கிறாங்க இவங்க அந்த குகையில மேல இருந்து கீழே நோக்கி வந்துகிட்டே இருந்தாங்கல்ல அப்படி வந்துகிட்டே இருந்த பயவுல கடைசியா இப்ப எவ்வளவு தூரம் ரீச் ஆயிட்டாங்கன்னா நெருக்கி ஓர் ஆயிரம் அடி கீழே அண்டர் கிரௌண்ட் வந்துட்டாங்க அப்படி அவங்க வந்துட்டு இருக்கும் போது ஏற்கனவே இவங்க கிராஸ் ஆகி போயிருப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா அதே விஷயங்கள் திரும்ப திரும்ப கண்ணாடியில் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கதவை பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதவு அந்த கதவுக்கு பின்னாடி இன்னொரு கதவு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி இன்னொரு கதவு இந்த சலூன் கடையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரிய
உங்களுக்கு எதுக்கு ஒரு கண்ணாடி பின்னாடி ஒரு கண்ணாடி ரெண்டு கண்ணாடி தான் இருக்கும் பட் கண்ணாடிக்குள்ளே 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 தெரியலையா அது மிரர் இமேஜ்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இவங்க வந்துட்டு இருக்கிற அந்த கொய்களோட பாதையை காமிச்சு பார்த்து ரொம்பவே குழம்பி போகிறாங்க இப்போ மேலேருந்து ஒரு கயிறு கீழே ஆழத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஒரு கயிறு அந்த கயிறை பிடிச்சி ஒவ்வொரு ஆளாக இறங்கி வந்துட்டு இருப்பாங்க கடைசியில் நம்ம கேமராமேன் இறங்கி வரணும் அப்படி இறங்கி வரும்போது அவன் பின்னாடி அந்த நிறைய லேடிஸ் எல்லாம் உட்காந்து சாமி கொண்டு இருந்தாங்க பாத்தீங்களா அந்த குரூப்ல இருக்க ஒருத்தி பயமுடுத்த அப்படியே நம்ம கேமராமேன் பெஞ்சி மேல இருந்து கீழே விழுந்துறான் அந்த போர்ஸ்ல கீழே விழுந்து சம்பவ இடத்துலயே செத்து போயிடுறான் கேமராமேன் அப்புறம் அவன் கேமரா எடுத்து நம்ம ஹீரோயின் போட்டுக்கிட்டு அவனுக்கு அங்கேயே வந்து ஒரு பாய் சொல்லிட்டு மித்த ஆளுக கிளம்பி போறாங்க இங்க நம்ம ஹீரோயினோட லவ்வர் இருக்கான்ல அவனோட செத்து போன தம்பி இருப்பான்ல அவன் எலும்புகளுக்கு கீழே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு இவனுக்கு வருது கனவா நினைவானு தெரியல பயப்படுறான் ஆனா நம்ம ஹீரோயின் சொல்ற நீ இப்ப பாக்குற எல்லாமே போய் எதையுமே நம்பாத எல்லாமே இலியூஷன் எல்லாமே கற்பனை நம்மள இங்க மாற்றதுக்காக இங்க இருக்கிற அந்த தீய சக்தி பண்ற வேலை அப்படின்னு சொல்றான் எப்படியோ நம்ம ஹீரோயினோட வாணிங்க பொறுத்து அவங்க வந்து எஸ்கேப் ஆயிடுறான் அடுத்து பார்த்தா இந்த கொகையில சம்மந்தமே இல்லாம ஒரு கார் எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கு அதுக்குள்ள ஒருத்தன் உட்காந்து கதறிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த சீனை பார்த்ததுமே இந்த பாபிலோன்னு ஒருத்தவன் இருக்கான் பாத்தீங்களா புதையல் இருக்குன்னு நம்பி வந்துட்டு இருக்கான்ல அவன் பார்த்து மிரண்டு போறான் இது அவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அவனோட வாழ்க்கையில இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு இந்த சீன் பாத்துட்டு <laughs> தொண்டையோ <laughs> கடிச்சு <laughs> கண்ணாடியோடு <laughs> 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 தூக்கில் ஒருத்தன் தொங்குற மாதிரி ஒரு சீனை பாக்குறா அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு வேற யாரும் கிடையாது நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா அந்த பிலாசபர் ஸ்டோனை தேடி கடைசியில சூசைட் பண்ணி செத்து போயிருப்பான்னு சொல்ல பாத்தீங்களா அவர் தூக்கு தான் செத்து போயிருக்காரு அந்த சீனை இப்ப பாக்குறா அப்போ திடீர்னு அங்க ஏதோ ஒரு ரத்தத்திலேயே ஒரு பெரிய அளவு வந்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அன்சீன் போர்ஸ் வருது அதுலயும் பயங்கரமா போராடி எப்படியோ தட்டு தடு மாதிரி இவ கையில இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த பேக் ஸ்டோனு அந்த ஸ்டோனை கொண்டு போய் அந்த ஏற்கனவே எங்க இருந்து எடுத்தாலும் அதே இடத்துல இப்ப வைக்கிறா எடுத்த கல்ல திருப்பி வச்சுட்டு இங்க இந்த கண்ணாடி பிரதிபலிப்பு ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதுதான் அவளுக்கு ஒண்ணு விடுவிடுது அந்த கண்ணாடியில ரிஃப்ளெக்ஷன்ல பார்த்தா இவளோட மூஞ்சி தான் தெரியுது அப்பதான் இவ சம்திங் ஏதோ ஒன்னு கண்டுபிடிச்ச மாதிரி ஃபீல் பண்றா அந்த உண்மையான கல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்புறம் இப்ப கீழே தொண்டையில ரத்த ஒளி ஒருத்தர் கிடக்கார பாத்தீங்களா நம்ம ஹீரோயினோட காதலன் அவனை காப்பாத்துறதுக்காக இப்ப மறுபடியும் திரும்பி போறா அப்படி போற வழியில தான் தன்னோட அப்பா கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறான் ஏன் நான் அவர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோயினுக்கு கடைசியா கால் பண்ணிருப்பாரு அந்த காலை அட்டன் பண்ணல அதனாலேயே ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்குல்ல அந்த ஃபீலிங்குக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ சுற்றி அமானுஷ்யமாக அவரோட அப்பா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கடைசியாக இவ சாரி கேட்டதுமே அவரோட அப்பாவோட ஆவியோ இல்லை அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களோ இவெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்றது அப்படின்னு நினைது திரும்பி வந்துடுறா அந்த சார்ஜை பார்த்துடுறா கிஸ் பண்றா அதுக்கப்புறம் அவளோட கை எடுத்து அந்த காயத்தில் வைக்கிறா காயம் கொஞ்ச நேரத்தில் குணமாக ஆரம்பிச்சிருது என்னடா அது எப்படா இவளோட உடம்புல இருந்து கையை வச்சதுமே குணமாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடியில் இவளோட மூஞ்சியை பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அது சிம்பாலிக்காக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த பிலாசபர் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது வெறும் கல் கிடையாது அது ஒரு அடையாளம் அது ஒரு அறிகுறி அது இப்போ நம்ம ஹீரோயினோட உடம்புலயே வந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் சோ நம்ம ஹீரோயினுக்கு அந்த பிலாசபர்ஸ்டோனோட சக்தி கிடைச்சிருது இப்ப நம்ம ஹீரோயின் நினைச்சா யார வேணாலும் குணப்படுத்த முடியும் எந்த விதமான மேஜிக்கும் பண்ண முடியும் அதுலயும் குறிப்பா இரும்ப தங்கத்தால மாத்தக்கூடிய சக்தி இப்ப நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் எப்படியும் அங்கிருந்து மறுபடியும் கிளம்பி போறாங்க ஒரு இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துறாங்க அதுவும் ஒரு டெட்டண்டு அங்க ஆனா ஒரு குளி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு அந்த குளியை திறக்கிறாங்க ஆனா குளி திறக்கிறது ரொம்ப வித்தியா
லைக் தலையில நின்னுகிட்ட அந்த குளிய தரக்கற மாதிரி தெரியுது புவியீர்ப்பு விசைக்கு வித்தியாசமா அது செயல்படுறதே நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியுது எப்படியோ சைடுல அந்த மூடிய திறந்து அப்படியே இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலே ஏறி வந்தாங்கனா ஆக்சுவலா அது வேற ஒண்ணு இல்ல நம்ம சென்னையிலே பாத்தீங்கன்னா நீங்க நடந்து போவீங்களா நடபாதையில அப்ப வந்து பாதால சக்கடிக்கு ஒரு ஹோல் போட்டு ஒரு மூடி வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் தான் அதை திறந்து அப்படியே தலையில உல்டாவே அவங்க வெளிய வரானுங்க இங்க வச்சு தான் நம்ம மட்டும் எப்படி அந்த நரகத்துல இருந்து உயிரோட வெளிய வந்தோம்னா நம்ம பண்ண தப்புக்களை நம்ம உணர்ந்து நமக்குள்ளேயே மன்னிப்பு கேட்டிருக்கோம் அப்படி பண்ணதுனாலதான் நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு நம்ம அந்த நரகத்துல இருந்து வெளியே வந்ததா அவன் சொல்றான் இங்க வச்சுதான் நம்ம ஹீரோயினோட காதல் இருக்கான்ல சார்ஜ் அவன் சொல்றான் எப்படி தன்னோட தம்பி ஒருத்தவன் அந்த தண்ணியில மொழி செத்து போயிருப்பான் பாத்தீங்களா அவன் அப்படி போராடிட்டு இருக்கும் போது அவன் நம்ம சார்ஜ் அப்படியே இரு நான் உனக்கு ஹெல்ப் தேடி நான் போறேன் நான் யாரையாவது கூட்டிட்டு வந்து உன்னை காப்பாத்துறேன் சொல்லிட்டு தன்னோட தம்பியை காப்பாத்துறதுக்காக அங்கிருந்து தெரிச்சு ஓடுறான் அப்படி போற வழியில இடம் தெரியல வழி மறந்து அப்படி இப்படின்னு போய் தேவையில்லாம ஒரு இடத்துல மாட்டி அதுக்கப்புறம் திரும்பி வரதுக்குள்ள அந்த பையன் செத்து போயிடலாம் இந்த ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங்ல தான் அவன் இருந்திருப்பான் அவன் மனசார ஆனா அவன் மன்னிப்பு கேட்டிருப்பான் அந்த கோயில் இருக்கும் போதே அதனாலதான் அவனும் உயிரோட வந்திருக்கான் அப்புறம் இங்க மூணாவது ஒருத்தர் உயிரோட வந்திருக்கான்ல அவன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பான்னா இவனுக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு ஆகி ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கும் அந்த குழந்தை தன்னோட குழந்தை இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பொய் சொல்லியிருப்பான் இது ஒரு பாவம் ஆனா கீழே அந்த கோயில் இருக்கும் போது அதையும் உணர்ந்து மனசார அவன் மன்னிப்பு அவனுக்குள்ளேயே கேட்டுட்டு இருப்பான் அதனாலதான் அவனும் உயிரோட வந்திருக்கான் அப்போ ஒருத்தவன் கார்ல அப்படியே மாட்டி தலையில கால் மாட்டப்பட்ட நிலைமையில செத்து போயிருப்பான் பாத்தீங்களா அவன் ஏன் அப்படி பண்றான்னா அவன் அந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் போது அவன் மனசார மன்னிப்பு கேட்டிருந்தா உயிரோட வந்திருக்கலாம் ஆனா அவன் அவன் என்ன தப்பு பண்ணா அப்படிங்கறத காமிக்கல பட் அது எல்லாமே அவனோட பழைய வாழ்க்கையில நடந்தது அப்படிங்கறது அந்த பழைய சீன்ஸ பார்த்தாலும் நம்ம புரிஞ்சிருக்க முடியும் அது என்னோட தப்பு இல்ல என்னோட தப்பு இல்ல அப்படின்னு அவன் நியாயப்படுத்த பார்த்ததுனால அவன் சாகடிக்கப்படுறான் சோ இதே மாதிரியான ஒரு பிளாஷ்பேக் அங்க செத்து போனால ஒரு லேடி அவளுக்கு இருந்திருக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது இனிவே எப்படியோ இவங்க மட்டும் அங்க வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க அப்புறம் எல்லா பேருமே கட்டி பிடிச்சு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பாய் சொல்லிட்டு அப்பாடா உசுரோட வந்தமடா போதும்டா சாமின்னு அங்க இருந்து அப்படியே கிளம்புறாங்க இதோட இந்த படத்தோட ஸ்டோரி முடியுது தேங